Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que French Possum C'est une chaîne sur laquelle je parle de la culture française, comme par exemple de l'actualité, de la gastronomie ou des traditions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'adore, le cinéma. Nous allons en effet parler de la cérémonie des Césars, qui est l'équivalent en France des Oscars. Alors, si vous êtes prêts, attention, on tourne La cérémonie des Césars est une cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs films et personnalités du cinéma français. C'est un rendez-vous incontournable de l'industrie du cinéma qui est regardé tous les ans environ par 2 millions de spectateurs. On l'appelle les Césars non pas à cause de ce personnage historique très connu, mais plutôt à cause d'un sculpteur français célèbre qui s'appelait César Baldacini. C'est lui qui créa la fameuse statuette que l'on utilise comme trophée pendant la cérémonie. La cérémonie remet 21 prix principaux aux films sortis l'année d'avant, ainsi qu'un César d'honneur. Pour participer, les films doivent être majoritairement de production française, mais pas forcément francophones. Ainsi, pendant la cérémonie des Césars, on a déjà vu des personnalités étrangères être récompensées, comme par exemple Kristen Stewart pour son rôle dans Seals Maria. À de nombreuses reprises, les Césars d'honneur ont également été attribués à des personnalités américaines, par exemple Harrison Ford, Meryl Streep ou Johnny Depp. Chaque année, on choisit une personnalité différente pour présider la cérémonie. Cette personne n'est pas président du jury, mais est en charge de prononcer le discours d'ouverture et de clôture de la cérémonie. Plusieurs personnalités étrangères ont également occupé cette fonction dans le passé, comme par exemple un Milos Forman, Sean Connery ou Kirk Douglas. La cérémonie est animée par un maître de cérémonie qui peut être une personnalité du théâtre, de la télévision ou du cinéma. En 2016, il s'agira de l'humoriste Florence Foresti. La cérémonie des Césars est très populaire en France, mais on lui reproche un peu comme les Oscars d'ailleurs, de bouder les films grand public. Alors puisqu'on parle des Oscars, quelles sont les différences principales entre ces deux cérémonies Eh bien tout d'abord, la cérémonie des Oscars a des origines bien plus anciennes que les Césars. Les Césars ont été créés en 1976, tandis que les Oscars, la première cérémonie des Oscars, a eu lieu en 1929. Les gagnants des Oscars ne peuvent pas revendre leurs statuettes ou en disposer à leur guise, tandis que les gagnants des Césars peuvent en faire ce qu'ils veulent. Une autre différence qui a son importance est que les discours au César ne sont pas minutés, ce qui veut dire que la cérémonie peut parfois durer très longtemps. Une dernière différence est la façon dont les nominés sont choisis. Pour les Oscars, les jurés ne peuvent voter que dans leur catégorie. Par exemple, un acteur ne peut voter que pour le meilleur acteur, à l'exception, bien sûr, du meilleur film, où tous les jurés peuvent voter. Pour les Césars, les jurés votent pour toutes les catégories. Un acteur peut voter pour le meilleur film, le meilleur scénariste, le meilleur réalisateur, etc. Une fois les nominés choisis, la façon de sélectionner les gagnants est la même pour les Oscars et les Césars, c'est-à-dire que les jurés votent pour toutes les catégories. La semaine prochaine, je vous invite à la cérémonie des Césars de French Possum. Vous trouverez sous la vidéo les noms des nominés et vous pouvez voter en cliquant sur les liens dans le sondage. Vous pouvez voter jusqu'à mercredi soir prochain. Exceptionnellement, ma prochaine vidéo avec la cérémonie des Césars de French Possum sortira vendredi, le jour des Césars en France. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir un lien quand la vidéo sortira. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux. A très très vite
बाय बाय